Hi friends, welcome to Tilaga Home. In this video, I will show you dinner routine. I will dinner with Godam Parata and vegetable chalna. I will show you the details in this video. I will show you the details in this video. mix it அப்புறம் 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் வந்து ऐड பண்ணிக்கிறேன் நார்மலா நம்ம சப்பாத்திக்கு எண்ணெய் ஊத்து பிசைறதோட கோதுமை பரோட்டாவா பண்றதனால கூட கொஞ்சம் வந்து நம்ம எண்ணெய் ஊத்துறோம் அப்பதான் வந்து பரோட்டா வந்து சாஃப்ட்டா கிடைக்கும் அதுக்கு அப்புறம் நம்ம தண்ணி தொளசி தொளசி சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பிசைஞ்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சிட்டு ஒரு இதுக்கு அப்புறம் ஒரு 15 நிமிஷத்துல இருந்து 20 நிமிஷம் வரைக்கும் கை எடுக்காம நல்ல மாவு பிசைணும் அப்பதான் அது நல்ல சாஃப்ட் ஆகும் கையிலே பிசைறதுக்கு கஷ்டமா இருந்துச்சு அப்படினா சப்பாத்தி கட்ட இருக்குல அந்த கட்டையை வச்சு நல்லா அடிச்சு அடிச்சு விட்டு பிசைஞ்சீங்க அப்படினா நல்ல சாஃப்ட் ஆயிடும் நான் அந்த மாதிரி தான் பிசைஞ்சேன் நல்ல சாஃப்ட்டா கடச்சிருச்சு இப்ப மாவு இப்போ இந்த மாவு வந்து நம்ம 2 மணி நேரம் ஊற வைக்கணும் அப்போ அது வந்து காஞ்சி போகாம இருக்கிறதுக்காக மேல கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவி நம்ம 2 மணி நேரம் ஊற வச்சிட்டு அதுக்கு அப்புறம் நம்ம பரோட்டா பண்ணலாம் மாவு வந்து ரெடி ஆறதுக்குள்ள நம்ம வந்து वेजिटेबल சால்னா பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிரலாம் இந்த वेजिटेबल சால்னாக்கு ரெண்டு மசாலா வந்து அரைக்கணும் முதல் மசாலாக்கு வந்து ஒரு காமூரி தேங்காய் ரெண்டு ஸ்பூன் சோம்பு ரெண்டு கிராம்பு ஒரு ஏலக்காய் போட்டு நல்ல மைய அரைச்சிரலாம் இரண்டாவது மசாலாக்கு வந்து ஒரு பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி பழம் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி நாலஞ்சு பல் பூண்டு இது எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு கடாயில எண்ணெய் ஊத்தி கொஞ்சம் வதக்கி அப்புறம் ஆற வச்சிட்டு அரைச்சிடலாம் வதக்கிறதுக்காக ஒரு கடாயில வந்து 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் ऐड பண்ணிருக்கேன் எண்ணெய் ஹீட் ஆனோனே தாளிக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை ऐड பண்றேன் ஏகனவே நம்ம வந்து சோம்பு கிராம்பு அப்புறம் ஏலக்காய் அதெல்லாம் வந்து தேங்காய் மசாலாவோட சேர்த்து நம்ம அரைச்சிட்டோம் அதனால இது இதுல வந்து சேர்க்க வேண்டாம் பட்டை மட்டும் போட்டு தாளிச்சிட்டு அந்த பட்டை கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆனோனே ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வெங்காயம் ऐड பண்ணலாம் வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கனோனே நம்ம ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க அந்த சின்ன துண்டு இஞ்சியும் நாலஞ்சு பல்லு பூண்டு அதையும் ऐड பண்ணிரலாம் அப்புறம் ஃபைனலா தக்காளி பழமும் ऐड பண்ணிரலாம் சோ இதெல்லாம் நல்லா வதக்கிட்டு ஆறனோனே நம்ம மிக்ஸில அரைச்சு ரெடி பண்ணிட்டோம் அப்படினா நம்மளோட இரண்டாவது மசாலாவும் ரெடி ஆயிடும் இன்னைக்கு வந்து நான் वेजिटेबल சால்னாக்கு வந்து என்னென்ன वेजिटेबल्सலாம் எடுத்துக்கேன் அப்படிን பாத்தீங்கனா கொஞ்ச பச்சை பட்டாணி அப்புறம் ஒரு உருளை கிழங்கு கொஞ்ச காலிஃப்ளவர் அப்புறம் கொஞ்ச கேரட் எடுத்துக்கேன் திருப்பி கொஞ்ச எண்ணெய் ऐड பண்ணிட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க இந்த वेजिटेबल्सலாம் போட்டு கொஞ்ச ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் அந்த वेजिटेबल्सலாம் கொஞ்ச ஃப்ரை ஆனோனே நம்ம அரைச்சு வச்சிருந்தோம்ல வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டுலாம் வதக்கி அரைச்சோம்ல அந்த பேஸ்டை ஃபர்ஸ்ட் ऐड பண்ணிரலாம் ऐड பண்ணிட்டு கொஞ்ச மஞ்சள் தூள் அப்புறம் வந்து இந்த கிரேவிக்கு வேணும்ங்கற அளவு மிளகாய் தூள் அப்புறம் உப்பு அதலாம் ऐड பண்ணிரலாம் So, we will add the mix. Mix the mix. We will add 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 the mix. We இப்போ வந்து நம்ம தேங்காய் சோம்பு அந்த கிராம்பு ஏலக்காய் போட்டு அரைச்சிருந்தோம்ல அந்த பேஸ்டை ऐड பண்ணிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்தி நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டோம் அப்படினா वेजिटेबल சால்னா வந்து ரெடி ஆயிடும் என்னோட গ্যাস சிலிண்டர் வந்து காலி ஆயிடுச்சு அதனால நான் இப்போ இன்டக்ஷன்ல மாத்தி இருக்கேன் சோ ஒரு காட்டம்ல தண்ணி ऐड பண்ணி ஒரு 5 நிமிஷம் இன்னும் கொதிக்க விட்டோம் அப்படினா ரெடி ஆயிடும் ஃபைனலா வந்து கொத்தமல்லி நம்ம கார்னிஷ் பண்ணி so kai la vendutan nalla check panikonga kai vendirchu appadina nama finally vande kothamali thala pote irakkiralam idu vande parotta mattum illa idli dosa ki chapati ki kuda idu romba nalla irukum indha chaalna try panni paarenga adutha nama godhama maavu pesinju vechathu vande rendu manara aayiruchu ipo nama parotta poda start panniralam eppovum pola lemon size alavukku vande maavu eduthukonga nalla thinna virichu utukonga modala evlo thinna virikka mudiyumo andha alavukku thinna virichu utittu 
அப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு லேயராக மடித்து மடித்து விடணும் மாதிரி நல்ல எண்ணெய் தடவிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து கட்டையில் ஒட்டாமல் நல்ல ஈஸியாக மடிக்கிறதுக்கு வரும் ஸோ நல்லா இந்த ஒன்று மேலே ஒன்றா ஒரு லேயர் மாதிரி இப்படி நல்லா மடித்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கோதுமை மாவு மைதா மாவு பரோட்டாவுக்கு லைட்டாக இழுத்து விடுவோம்ல அது மாதிரி லைட்டாக இழுத்துக்கோங்க ரொம்ப இழுக்க வேண்டாம் ஏன்னா மைதா மாவு அளவுக்கு வந்து இது இழுக்க வராது அப்புறம் இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிடுங்க இதுக்கப்புறம் நம்ம லைட்டாக ப்ரெஷர் கொடுத்து தேய்ச்சா போதும் இனி அழுத்தமாக தேய்க்க வேண்டாம் லைட்டாக ப்ரெஷர் பண்ணி நம்ம தேய்ச்சோன்னாலே நம்மளோட லேயர்லாம் அழகாக தெரியா தெரியுது பாருங்கள் ஸோ அடுத்து வந்து நம்ம கோதுமை பரோட்டாவை தோசைக்கல்லை போட்டு சுட்டு எடுத்துருவோம் ஸோ ரெண்டு பக்கமும் நல்ல எண்ணெய் தடவி திருப்பி திருப்பி போட்டு சுட்டு எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட கோதுமை பரோட்டா வந்து ரெடி ஆகிடும் பாருங்க அழகா லேயர்ஸ் தெரியுது நல்ல நம்ம கோதும் பரோட்டா சூப்பர் சாஃப்டாக வந்துருந்தது நிறைய பேர் வந்து மைதா மாவில் வந்து பரோட்டா சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப யோசிப்பாங்க விரும்ப மாட்டாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி கோதுமை மாவில் பரோட்டா செஞ்சு சாப்பிடுங்க சூப்பராக இருக்கும் ஸோ நான் அடுத்து இதே மாதிரி இன்னொரு பரோட்டாவையும் சுட்டுறேன் நம்மளோட இன்னொரு பரோட்டாவும் சூப்பராக ரெடி ஆயிருக்கு ஸோ கோதுமை பரோட்டா அதுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு வெஜிடபிள் சால்னா ரெண்டும் இங்கே ரெடியாக இருக்கு நீங்களும் இதே காம்பினேஷனில் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்ஸை எனக்கு சென்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க தே